This Ukrainian refugee rocker has just opened for a veteran Czech band during their tour of Europe. For Katya Kapochka, it all began with her unique approach to packing for long journeys with a dog. When the first Russian missiles hit Kiev in February, Kapochka and her guitarist partner, Yevgen Yakshin, were putting the final touches on her new album. They built a steady following in Ukraine, toured around the country, and recorded a collection of original songs. Then, Kapochka says, Russia's invasion sent people into shock. Слухали варіант зведення, так? А 24-го просто всі плани, ну, повністю все відключилося. Коли почалась війна, перший день я одразу взяла свою собаку Мартіна, гітару акустичну, і ми пішли до до мене на студію, це буквально 10-15 хвилин, де вже Почали збиратися люди, які шукали, де сховатися від... Ну, то, насправді тоді ніхто нічого не розумів. Це просто був такий хаос. Я відкрила двері для людей з цього будинку, і так ми провели три тижні, вони більше, я їм лишила потім ключі. Their combination recording studio and bookstore became a bomb shelter, where people slept for weeks. But after living for as long as she could under threat of Russian attack, Kapochka felt she had to leave Ukraine. Я нікого не знала в Чеській Республіці до, і ніколи не була в Празі до цього, і це такий був якби ризикований для мене, це так взяти і поїхати. Я розуміла, що треба, ну, я не можу кинути свою собаку, і я знаю, що єдине, що я можу це співати пісні. Пес мій теж вів себе дуже нервово, він дуже сильно переживав поїздці, він покусав людей, поки ми їхали. It was at this makeshift refugee shelter in a photo studio in Prague's Letna neighborhood, where Kapochka unpacked her guitar case and summoned the courage to play on alone. Червона калина похилилася. She chose this song, Червона калина, to make her solo acoustic debut. It's a ballad from a hundred years ago, traditionally sung by Ukrainian soldiers as they headed off to battle. It speaks of a hardy shrub that's always grown in Ukraine, one with deep red berries that have come to symbolize blood of brave fighters. Kapochka's performance of the song in Prague, her new interpretation with jazz phrasing, caught the attention of these Czech rock stars. Members of the band Lucia wanted to raise awareness and funds for Ukraine, so they reached out and invited Kapochka to join them on their European tour. Her first solo album followed, after producers at Prague's Golden Hive studio heard her voice. Um. Навпаки, мене сильно підняло і показало мені, ось, дивись, така, така в тебе пісня, така, така. І якби я почала ну, дивитися в себе більше і е, відчувати якусь 
впевненість в собі і силу, і е, це мені, звісно, сподобалось, ось що можу сказати. Ну, She realizes that her breakthrough after years of struggle, the crowds, the recording session, the attention of successful musicians, came about, in a way, because of a national tragedy, Russia's war on Ukraine. Є такі парадоксальні відчуття з приводу того, що ця війна просто зробила для багатьох, не тільки для мене, стала поштовхом в житті для чогось. The song Wings, from her new album, but written before the war, has taken on a new meaning to Kapochka, she says, after everything she's seen since the start of the war, along with its theme of transcending heartbreak. Слухаючи слова зараз і розумію, що тоді я, можливо, якось без... несвідомо це писала цей текст, але він, мені здається, можливо, навіть глибший, ніж в моїх нових піснях. І я маю те, що маю, і я намагаюся робити максимально те, що я можу робити. І я дякую, дякую цій країні, дякую Богу, не знаю, дякую своїй музиці, там, своєму голосу, що він звучить, і я можу продовжувати співати і якось е- підтримувати і тим самим, можливо, виспівуючи свій біль постійно на цих концертах. Kapochka doesn't know yet when she'll return home to Ukraine. But with Martin by her side, she's determined to keep pushing herself as an artist and to play and sing wherever she can bring comfort to those brought low by being far from home. Mm-hmm.